おはようございます。高しです。本日は5月26日木曜日、ただいま9時8分。それではボンド園のトレードポイントを見ていきましょう。まずは冷やしからです。昨日は陽線で引けてるんですがその前の日の陰線の腹見足になっている状態というかここで三角持ち合いになってきておりますのでだんだん値動きが小さくなってきているそんな印象ですね昨日同様ストキャスティクスマックディは方向感がない感じですが少し弱くなってきたなという感じは受けますただマックディはゴールデンクロスしてきてますので強弱がバラバララな印象ですね現在は GMMA 付近にありますので方向感がないのですが今一応 GMMA が上にありますのでえそこにちょっと上値を抑えられているそんなイメージにも見えます現在は大きくはここですねこの三角持ち合いを抜けた方についていくのがいいとは思っていますが、えっと、それが下に抜けるのか上に抜けるのかっていうのは冷やし単位では分かりにくいところですただ、週足ではこの辺に GMMA が走っておりまして、ここが今、えー、押し目になってここから上がっていくんじゃないかというふうにも見えますので、長期では上昇しそうというところですね。ただ、一旦下押ししてから上昇するという可能性もありますので、その辺には注意しておきたいところです。では4時間足です。4時間足では高値を切り下げてきてます。そして安値も更新してきておりますので、基本的には下落トレンド中なんですが、今 GMMA が今まで下向いていたものが横ばいになっております。つまりトレンドがないということなんですね。なので、日足もそうでしたが、今 GMMA 付近で方向感がない。4時間足も GMMA が完全に横ばいになっておりますので、方向感がありません。だからこういった三角持ち合いとか、レンジができてくるんですが、今は三角持ち合いになっておりまして、昨日は一旦下げてきました、この下限付近まで来たんですけれども、そこから反発してまた再び今上限を目指しておりますね。現在はこの上限付近、そしてこのオレンジのトレンドライン付近というところで、ここは一旦の抵抗になると思いますので、再び下落するんじゃないかと考えているんですけれどもここを抜けてくるとこの三角持ち合い上抜けからの、えー、とここまでですねオレンジの点線ぐらいまでの上昇が考えられますまた逆に下抜けた場合は、えー、とここですねこの紫のラインぐらいまでを考えておりますので上抜けた場合は 164.2 ぐらい下抜けた場合は 155.5 ぐらいまでの下落を考えてますただ三角持ち合いの場合騙しで戻ってくることも考えられますのでもし仮にここから上抜けてもそのまま騙しでもまだ戻されてくるとということもありえますのでエントリーは上抜けて戻しを待って下げ止まったところからのエントリーで下落も一緒ですね下抜けて戻しを待って上げ止まったところからのエントリーっていう風にしていかないと,、えー、と抜けたけどそのまままた戻されて逆向きに抜けていくっていうことも考えられますのでその辺は注意が必要ですね現在はストキャスティクス高値圏にあります過去のこの高値圏見ていただいても分かりますがここでの下落ここでの下落とかここでの下落もありますので今高値圏にありますので一旦の下落をしそうなんですが今ちょっとストキャスティクス勢いがいいのでもしかしたらこのまま上抜けるかもしれないなというふうには見えますね。まあ、その場合は先ほど言いましたように一旦戻しを待ってからのエントリーでの 164.2 ぐらいまで狙っていくのがいいんじゃないでしょうかでは1時間足です1時間足はここディセンディングトライアングルのようにも見えますねこの高値を切り下げで安値は一定というところでえっとちょっとここ4時間足はこの辺がヒゲになってますのでここで三角持ち合いを描いてるんですけれども1時間足はちょっと違う形に見えますのでどうなのかなというところそして今ここですねこの辺のラインこの辺付近で反発して下落してくるとここでディセンディングトライアングルを描く可能性はありますので今は三角持ち合いもしくはディセンディングトライアングルというところでもしかするともう一度一旦下を目指すような可能性もありますのでその辺が気になるところただ先ほど4時間足で言いましたようにストキャスティクスの勢いがありましたのでもしかしたら上抜けるのかも1時間足でも今ストキャスティクス、えー、と一旦下落しそうでまた上昇しかけてますのでもしかしたらここで一旦上抜ける上抜けた場合はここのボックス上限が抵抗になる場合がありますのでその辺は注意が必要ですねなので先ほど4時間足で言いましたようにここの三角持ち合い上抜けても騙しで戻ってくる可能性がありますのでこの上抜けて戻してきてそこからのロングエントリーなんですが三角持ち合いターゲットは、ね、一応この一番最高値最安値になってくるんですねここで
このような三角形を描いた場合、この三角形を抜けたときは、その、えー、と頂点になるところと加減になるところを一旦目指しますので、その辺を一旦の理覚ポイントとするのがいいのではないでしょうか。なので、大きくはここのボックスを次上抜けると先ほどのターゲットを目指して上昇もしくは加工していくとは考えるんですけれども、今は三角持ち合いを抜けても、えっと、三角持ち合い自体が小さいので、あまりその値幅を狙えないのかなという感じもしますが、一旦は抜けたところ、戻しを待って上昇でこの頂点。で、また、えっと、下の方も抜けたところ、戻しを待ってこの加減ぐらいまでというところで狙っていくのがいいと考えてます。そして、冷やしを見ていただいたらわかるんですが、ここの陰線っていうのが、えー、先週の18日ですね、そこでつけた大きな冷やしの陰線の、今ここ、腹見足になっている状態なんですね。なので、ここを抜けるまでは、方向感が明確にはつきにくいと考えますので、この白のボックスを抜けるまでは、しばらくはまだ調整が続くと思っておりますので、もうしばらくわかりにくい動きになるのかなと見ております。なので、一旦は先ほど三角持ち合いを抜けたらエントリーと言いましたけれども、えっ、ー、と、大きくはこのボックスを明確に抜けてくることが前提かなと思っておりますのでそれを明確に抜けてくると次のターゲットに向かって動いていくとは考えるんですがもうしばらく分かりにくい動きをしそうですのでその辺を分かった上でのトレードをしていくといいんじゃないでしょうかそれでは本日はここまでです今日も最後までご視聴ありがとうございましたたかしでしたバイバイ